So um siguro next natin si ano si Joel Garcia. Hi guys. Um good afternoon. And I'm Joel Garcia from uh recruit.com. Actually, I, I came across your your group uh, a couple of weeks ago and it's very interesting. Na oh, may ganto pa lang ano community tech career shifter. So, uh, are you the admin rem and JC? Yeah, yeah. Uh, oh, that's, 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 uh, yeah, yeah. Thank, yeah. <laughs> Thank you for accepting me. Uh, I'm not actually a, a career shifter, but I'm I'm in the recruitment space. Yep, uh, you know, yep. uh, we need more of you. Yeah. <laughs> yes, yes, definitely. Because uh, you know, we've, we've been partnering with tech communities in the past. You know, lahat ng mga tech communities sa Pilipinas before pandemic. Uh, pinapa in invite namin siya sa office. Don't sila nagmi meet up. Uh, we have we have free space in Jan lang kami sa sa Paseo. Uh, kung walang pandemic, sana na invite na namin yung group nyo doon. You know, um, that uh, the the objective is really to um, you know grow the community, tech community, dito sa Pilipinas, lalo na um, in the past uh, 12 to 6, uh, 12, 18 months during the pandemic, uh, maraming na close shop na companies but IT and BPO yun yung thriving industry um, this year actually 2021 sobrang nagboom ang IT uh, na nangyari and nagkukulang na tayo sa supply so it's a happy yeah, time for, for Filipino yeah. talent di ba lumalaki na yung gap nung nung demand versus supply kasi before there there are a lot of factors actually if if you ano sorry ah wala akong ano sa, sa career so uh, you should share ko na lang yung industry siguro just to entice you guys na you're on the right uh, ano encourage you na you're on the right track kasi because of the pandemic a lot of companies enterprises have um you know were forced to do the digital transformation yeah okay? mga remote work and also uh, yung mga dating mga papel-papel kailangan nilang i-automate kailangan lahat nasa cloud na and all and for uh, uh, an organization to achieve that kailangan nila ng IT people <laughs> um, yung mga automation and all so um, talagang nag, nag tumaas yung demand for, for IT professions and second um, before India as a top ano di ba uh, source ng IT professionals but now uh, companies abroad are slowly shifting to the Philippines looking at the Philippines as uh, their BCP parang business continuity plan because ang taas nga nung COVID sa, sa India and uh, uh, siguro they're, they're lessening the risk and uh, ang daming offshore companies na nagahanap ng, ng talents sa Pilipinas you know kahit kami naubusan na kami um, and uh, it will time will, will tell na lang na by then wala na ubos na yung supply natin so we have to you know tuloy-tuloy natin from like sila John Vincent diba from uh from college kailan natin i-bridge yung gap na yan and, uh, yun yung um that's a reason actually why why I'm I'm uh I'm, I'm joining the community I want to understand you know your your motivation and um uh, your your challenges so I can well the, the industry the recruitment industry can can help bridge that gap or at least diba, um, uh, find solution yung mga career shifters ano ba yung mga challenges nyo, and maybe we can we can um, help you guys uh, find the right career for you uh, tech career yung <laughs> uh, community niyo. so I'm I'm happy to be here sana wag niyo kong sipain kasi <laughs> after you after my my background is no, no. uh, my background is uh, project management at telco for 6 years and I shifted to cloud uh, computing so I'm I'm not a programmer but I, I know some yung mga low code no code ano like salesforce and now I'm we're doing dynamics 65 and my enterprise and CRM platforms na yan. So, yeah. <laughs> thank you again for for Thank you, thank you. Uh Yeah, yeah, you're very much welcome here sa uh, yeah, we need to to, to bridge that yeah, as as you said, we need to bridge that gap. Yeah. Uh it's one of the motivations in no 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 uh the career shift in Philippines. So, yeah, uh, you're very welcome here. 
Yep. So you, you'll ano, um, you'll hear more about us uh, uh, the next couple of months. We're, we're preparing something for nice. for career shifters, uh, mga upskilling awesome. training and apprenticeship and all that stuff. Because and dami nga, and daming demands. So. <laughs> kukulang tayo ng tao sa happy problem. Which is, ano, which, which is ironic eh. May mga, may mga nag-share din kanina para nahihira pa sila kumuha na sila. Parang yun yung medyo ironic dito sa industry is that first job is the hardest. But pero yes. nakapasok pa na. Grabe. Grabe yung grabe yung opportunity. Exactly. Exactly. Sobra, sobra. You're, you're on the right end. Yung Um, yeah, na na ni ko na na yung mga engineers before shifting to yeah. IT. Yes. <laughs> I like may mga clients din kami sa engineering na meron naghahanap din na medyo kakaiba na kailangan may civil structural engineering uh, background na marunong mag-program. Sabi na sana kung mako nang ganoon ano wala nang ganoon sir. Mahirap so it's good to know na meron pa lang guys. <laughs> Ito sa guya. Yeah, yeah. uh, may that uh ingay na natinamaan lang talaga ng pandemic but uh, even yeah. in In, the, uh, in our previous, in, a, in a other group actually, uh, Flickel Capanilla, whenever we do meetups, and daming engineers. So medyo, may kakaroon lang parang some kind of brain drain na medyo special. Yeah. Ano? Magulo eh, parang from engineering na pupunta sa, sa software development. Nawawalan tayo ng mga engineers sa Pilipinas so na pupunta sa, <laughs> sa other, another oh, yeah. industry. Parang ganun. <laughs> But yeah, I'm, so, I'm I'm looking forward to ano share the the ano rin, some some information, latest news about the industry para sa inyo rin. so we can ano all work together and uh, find better opportunities for you guys. Looking forward. Thank you. Um, Thank you. Uh, I need to go to the bathroom. <laughs> Comfort room lang saglit. But uh, siguro, uh, we could uh, move on to Denver, Brian muna. Uh, talamayan. While uh, medyo, ano lang muna ako, break muna ako. Yes, of course. Hello, hello. Um, hello, then we're medyo mahina. Ayan po. Medyo, ano po. Hello? Ayan po, wala pa rin. Uh, may, ano lang siguro, nakasama na lang siguro yung motos mo. Hello? Ayan po. Ayan, ayan. Okay na. Okay na. Okay. Hello po. Bali, bali ano lang. Hindi naman po ako ano para tech career shifter. Uh, Nag-join lang ako dito para ay, nag-join lang sa big para ano, malaman yung sa sa tech and industry o uh, currently ano naman ako. Uh, information technology student. third year na. So, yun na. And, yung sa balak ko siguro na ano, pasokay na industry is sa part ng web development. Yun. And, so far siguro yung sa, yung sa programming side, mga pinakaharap ko na challenges is para ang bilis ko ano, ma-burn out. Yung one week na para yun. Ganado ako, tapos after nun, wala na ulit. Hmm. Hi Denver, parang narinig ko na nag-burn out ka. Anong, yes, what do you mean? Narinig yung... Ayun nga po, nag-aaral ako na web development by times na yun, super ginagawa ko. And oh, ngayon po, bali, siguro two weeks or one week na akong hindi nag-aaral kasi parang isipin ko pa lang mag-try tulit. Ayun, parang ayoko na. Pero ngayon, nag-plan na akong mag-start ng ano, yung sa ano po, nakita ko, na, the Odin Project. Ayun po. Pala ko pong ano, simulan siya. Yes, sorry, John. Na, according naman sa research ko, parang maganda naman po yung ano, yung mga nakakomplete ng course na yun, yung mga, mga nakapasok po sila ng ano, 
trabaho about sa web development. Um, tawag dito. Pa paano ka na ba burnout? Paano ba yung way more of learning? Ano ba, ano, paano, pa paano ba siya ginagawa? Like, kunyari po, 7 a.m. yan, cold po ako. Tapos, pag may stuck ako sa isang problem, parang nakakalimutan ko na minsan kumain, gano'n po. Hanggang, ah, okay, okay. Hanggang sa masolve ko po, napapagod na ako na nakasakit minsan. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, medyo medyo inay-inay ka lang. Hindi na hindi siya ano, hindi siya tawag dito, hindi siya it's not a sprint, di ba? Hindi siya mabilisan. Hindi siya ano siya, uh, binadahan-dahan yan, hindi hindi kailangan biglaan. So, yun, uh, yun nga, yung nga, nararamdaman mo medyo nagiging hard full soy. So, kumuha ka ng pace. Uh, tingnan mo kung ano yung pace na bagay sa iyo. Na um, minsan may pahinga, minsan Ano? Tsaka siyempre, yung kumain ka naman. <laughs> uh, uh, ayan, ayan, sabi nga ni Sir Joel, yung tech industry, grabe ngayon ng mga opportunities. So, andyan lang yan. Hindi mo kailangan magbadali. So, ano lang. Ano lang. Chill lang tayo. Uh, darating din yan. Darating yan. Basta consistent na. Yun yung pinakamahalagi niya, consistency. So, medyo nag-feel mo na ma-burnout ka. Uh, there must be something wrong sa ginagawa mo. Medyo, ano lang, pull back. Pull back ka lang na konti. But, ano, ano lang, hanapin mo yung stride po. Ano yung magandang reading para sa'yo. So, yun lang. Yes, okay. Alamat. Uh, may bagong dating pa ulit si Rafael Mendoza. Uh, ito, nakikita ko na madalas ito. Uh, uh, pakilala ka muna, uh, Rafael. Uh, what were you before? What are you now? What do you plan to be? And, uh, Sige, go, go, go. Um, sa lahat. Uh, ako si Rafael Mendoza. Uh, bali self-taught uh, developer still po ako before. And ngayon currently, Sir Lem, ano nga ulit yun? Yung <laughs> tatlo, kalimutan ko. Uh, what were you before? Uh, tapos okay. yung pangalawa, what are you now currently? Mm-hmm. Then what Do you pl- what are your plans over immediate plans lang uh, what, over the next two three months and then lastly blockers what towards achieving your dreams ah uh, before I'm a service crew sa mga uh, fast food uh, chain and naging call center din ako after and uh, way back 2018 uh, I decided to uh, go full time to learn web development. And uh, medyo struggle din po ako that time uh, within two years. So I played on, then minsan nabo-burn out din talaga. Then yun, uh, awa naman ng Diyos, nakakuha tayo nung nantrabaho na uh, currently ngayon sa company namin. And right now, I'm a front-end developer. Uh, masabi kong junior pa lang kasi bago pa lang sa industry. But uh, thanks dun sa mga... Uh, articles sa mga free resources tulad nitong Tech Career Shifters and Free Code, free code Camp Manila. Marami po ako natutunan since uh, although basa-basa lang talaga at nakikinig. So, yun. Uh, sabi nga ni Sir Lem, si ni, ni Sir Rem, tsaka ni, eh then, si Sir Jocely, uh, ang importante is makapasok ka talaga yung, uh, yung first uh, job na, ma, na makapasok ka sa industry. Napaka-importante talaga. Tapos, uh, ano pa ba? Blockers, bali, yun talaga din. Minsan nabuburn out na sobrang hype na hype. Uh, Gusto mag-aral lahat, karamihan. Gusto aralin lahat, lalo na sa tra- current trabaho ngayon. Uh, Gusto nilang i-full stack talaga yung mga developers nila. Pero medyo talagang nakaka-overwhelm. So, kailangan mag-focus lang muna talaga ako sa isang tech stack. Yun. Uh, blockers, yung ano pa? Siguro games, uh, inaano ko na, nililimit ko na rin yung mga games ano kasi nakakain siya ng oras. Tapos, mga, ang plan ko in the next 2 to 3 months ngayon is uh, mag-create ng mga sariling uh, self-made uh, projects na related dun sa trabaho para medyo ma-sharpen yung skill set na 
ginagawa ko din ngayon. Uh, yun lang, tsaka maging uh, open din, tsaka active dun sa mga, ito, tulad ng mga group na ganito. So, malaking tulong talaga. So, yun lang. Thank you, guys. Nice meeting you again. <laughs> <laughs> thank you, thank you. Nice meeting you too, man. <laughs> So yeah, um, siguro tignan natin yung tanong dito eh, si, si John Vincent, si Bongga, ay hindi. Uh, hindi, hindi. Ah, si Noriel Hernandez, may tanong kanina, um, eight years ago siya since the graduate and uh, currently pursuing IT career. May tips po ba kayo kung anong dapat kong simulan? And may practices po ba na dapat pagtuunan ng pansin pag simula pa lang? May doubt po kasi ako dahil so bad ako sa math and problem solving. So, ayun. Uh, kung meron sa inyong gusto mag-share ng mga ginawa niyo or tips or insights to how to start you know, uh, dun sa career shifting journey. Actually, di siya career shifter. Just... Just getting into that, ano, uh, the IT industry. Wag uh, di gusto magshare ng kanilang uh, ano, ano ginawa niya to, to successfully move into IT or uh, into tech industry. Ikaw siya ano? Total late late ka pa? Ganon joke lang. Si Rafael na. Alas tingin mo yung na, na, naging effective na ginawa mo nung nagsisimula ka pa lang. Paano ka nagsimula actually? Ay, actually talagang nag-aral muna po ako ng mga basic talaga nung programming. Kung ano yung mga ano yung variables, mga ganun, OOP. Yung mga basic lang talaga. Nag-start talaga ako free code camp. Uh, tinapos ko yung sa akin lang effective dito yung mga project kasi. Uh, at tinalo ko lang din yung pat nung free code camp tapos hindi dun din natapos kumuha din ako ng ibang resource tulad ng mga sa Udemy kung ano ba talaga yung paano nangyayari yung kasi minsan yung explanation din sa free code camp medyo para sa akin nalalaliman ako din sa mga actually hindi ko talaga ano yung mga syempre hindi naman tayo native language yung English. So, nahihirapan ako minsan. Yung mga simple words, ginugugil ko paano ba yung ibig sabihin. Uh, yun, ayun yung ginagawa ko. Pag di ako may naintindi na isang word, gugugil ko ano ba yung meaning ba para ma-absorb ko talaga. Then, nung nakagawa na ako ng project, came from pre-code cam, nag-try na akong from scratch gumawa ng portfolio ko. Actually, sinama ko talaga yung mga iba doon na project ko din sa pre-code cam nun. Tapos, Na-reject din kasi ako kasi yung mga project na nandun sa portfolio ko uh, lately or recently lang, hindi siya ganun ka-effective sa mga ano. Bali kasi parang hindi siya uh, impressive. So ang nilagay ko dun yung mga ano talaga, yung mga best projects ko lang. One or two lang ata yung nilagay ko. Then after no nag-apply na ako ng kasi nahihiya akong mag-apply noon kasi nga high school graduate ako wala akong college din na natapos. Hindi ako makasabay dun sa ibang ano din na, na applicant. So nagtry lang ako apply ng apply. So nung yun ano naman nakakuha naman nakatayo ng ano kasi nung nag apply ako naka, na Doon ko na, na pag-aralan din yung mga question na binabato sa akin. Tapos yung mga hindi ko nasasagot, inaaral ko na siya. Ayun, uh, ganun lang din yung ano ko, pat na ginawa ko. Gawa ko ng portfolio. Tapos yung mga projects na kaya kong i-explain doon sa client, nilalagay ko doon sa portfolio ko talaga. And kung ano lang yung text stack na may alam ako, yun lang nilalagay ko sa ano ko. information kung anong meron ako ngayon. So, ganun lang din ang naging pat ko talaga, guys. So, yun, tanong-tanong din sa mga colleagues ko. Si Sir Dino ata ang madalas kong napagtatanungan dito. So, kasi ano siya, nakasama ko din dati before sa meetup. So, nagkakaroon kami ng konting collaboration, mga ganun. So, 
yun lang din yung may share ko yun so kaya naman yan basta ano lang uh, tuloy-tuloy lang yung, yung, yung apply natin kasi doon natin makikita yung uh, kung pasan pa tayo lacking ganun kung saan pa ako kailangan ko mag-improve so yun lang din so na, nakailang yun rejections ka bago ka nakakuha nung paano bago nakuha yung first job first job Uh, madami din po, bali halos, almost, ano din eh, five months o basta months din po yung rejection na inabot ko. Kasi actually magigive up na po ako kasi sabi ko parang hindi para sa akin yung programming or web development. Kasi yung nakikita kong mga applications sa online is talagang full stack. Nandun lahat ng mga, ang inaral ko lang naman kasi front end development, HTML, CSS, JavaScript, then counting library. React, di naman ako ganun kapulido sa React. So may mga my, my SQL, may mga PHP. So sabi ko, papaano ako makakapasok sa industry na papaano, how nga. Yun nga, nag-apply ako na nag-apply. Then na-chempohan ko lang din isa na isang kumpanya na tumanggap na, na, na binigyan ako ng chances talaga na inamin ko din kasi sa, sa, sa kanya. LA share ko lang din po. Inamin ko lang din dun sa head engineering ng Inkscape, which is yung currently company ko, na I am a self-taught developer. Uh, wala po ako experience. I don't have any idea uh, how to collaborate with different teams. Sabi kong ganun. And that's okay, sabi niya. Ganun lang. Uh, that's okay, sabi. And nagulat din ako na sabi niya, we will, I, will, I will talk to the entire HR regarding this. Mga ganun. Na, kasi tinanong niya ako, what is React? Ano ba yung nasasolve na problem? Buti na lang, nag-review ako. Inaral ko nang yung, yung yung mga process ng uh, paano ba gumagana gum, gum, si React, ano ba yung ano ba yung context API, ano ba yung virtual DOM. So thankfully nag-review ako dun sa mga GitHub repository ng mga question and answers bago yung uh, final interview. Nasagot ko siya. So naging naging impact siguro yung tingin ko dun sa client na kunin ako as a junior developer dun sa company nila. So yun yung naging way siguro talaga na Uh, masagot mo lang, mapakita mo sa kanila na you have a potential na, na, na mag-grow ka dun sa company nila. And yun, thankfully, may mga free Udemy sila lahat ng ano ngayon. Uh, may mga libre silang Udemy sa company. So, binibigyan nila lahat para mag-grow yung isang developers. So, yun. Marami ring rejections, pero tuloy-tuloy lang, kaya naman talaga. Huwag lang talagang susuko. Talagang ganun eh. Medyo mahirap talaga sa umpisa pero napakasulit sobra yung mapag yung ano reward ng ano makapasok tayo dito. Masarap, masaya. Yan. <laughs> Thank you. Awesome. So, oh, oh. Agree din, agree sobra. Nice, nice. Galing, galing. Galing, galing, galing. Yeah. Thank I mean, di ba madalas tinatanong kung sarili mo kung ready ka na ba o hindi. Makakasagot na madalas si employer. Oh, <laughs> sila nga kasabi nun. <laughs> sila mo, yung mag-interview sa'yo. So, yeah, try and try lang hanggang sa may magsabi sa'yo na ready ka na. Yeah. Yes. Yeah, yeah, yeah. You will complete, ano, makakatapos mo yung tutorials, matapos mo yung mga binabasa mo. Mm-hmm. Sabi mo sarili mo, natutunan ko to. Ba't ko questionin mo yung sarili mo kung ready ka na eh. Yeah. Sabi na, kung na question na yun, apply ka na. <laughs> Di ba? Di ba? Galing, galing. Mayroong isang mag-ano eh, mag-yes eh. Kumbaga nga, parang ano, roleta din eh. May katama ka eh. Kumbaga, matagal man, pero sulit naman. Dire-diretso na. Yeah, And, yeah. Hanggang ngayon, ang dami sa LinkedIn na, dati nung wala akong hindi ko nilalagay sa LinkedIn na meron akong current job. Sa LinkedIn, tad-tad, everyday talaga guys, may nag-offer na kung ano-ano. Eh, yun lang, magpa-experience tayo. Then, pagtingin natin na ready na tayo to, uh, to jump another in another company yun uh, siguro pwede na yun na ano hindi ko muna tinitugin yung sweldo ngayon eh starting tayo dun eh so importante yep, yep. sa akin natututo ngayon hmm. tama yun. grabe no para pandoras box yan eh pagka <laughs> pagka wala ka pang experience pag di pa wala di pa nakukuha yung first job mo wala walang mapapansin sa iyo pero pag nilagay mo na sa LinkedIn yun tatanda rin ka ngayon ng mga ta- ng mga recruiter <laughs> so Brad, sa to sa to lang uh, sinabi ko kay Kim na bilang sa target pero yun talaga yung mga ano eh yun yung mga gusto namin mabigyan ng work 
yung hindi maka yung hinihintay nilang makaisa sila. Yeah, I mean hindi hindi sa like pasabihin mo, ba may sabihin ng iba kung ganoon. Sabi mo may hina pala quality ng mga devs sa inyo. Hindi. Kaya nga may free training kami, may free free collaborations and everything. Thing is ah uh, mas masarap bigyan ng chance yung mga naghahanap talaga ng chance. Eh. Alam mo 'yun. Yeah. Ah uh, Ilan na makailangan nila eh. Yeah, I mean, uh, give them a chance. Yeah. Just a yes matter sir. of time. Yeah, just a matter of time. Then, if they will choose to stay with us, it's okay. Nice. Thank you. Uh, kung aalis, kung na-opera na hindi na namin kayang tapatan, that's nice. Okay, that's the aim. Di ba? I mean, at least magkatra- magkatrabaho, nag-work. Di ba? Same sa mga aim ng, ano, ng company. Mabig- mabigan ng mga cha. Mas, hindi naman sa work it Hindi naman yung mga may work na yung mga magagaling na hindi na namin tatanggapin. But the thing is, yeah, we are looking at those ano, those guys na patuloy na nagsisikap na nag, nag, nag-aaral. Kaso, minsan nahihirapan sila express yung sarili nila. No? I mean, pagating na interview, pagating na exam, bigla silang nahihirapan, ganyan. Yeah, uh, we would love to help those those guys na ano ba yun? Ang tawag doon, yung yung miikot wheel spin pin wheel ah, kalimutan ko na ang pangalan uh, ano yung flywheel flywheel effect flywheel flywheel oh. diba, I mean, ang hirap ang hirap mag-start diba ang hirap umikot pero pag umikot na perpetual yeah. na iikot na lang siya without ano dadaloy na lang uh, yeah ah uh, ganun ganun galing so yeah ah uh, na pwede hindi na ba mali, mali just matulungan natin lahat pero kapag merong ano may opportunity Uh, may nagtiwala sa atin from abroad, locally. Yeah. Uh, then we we felt ready na yung uh, ready na yung developer. Yep. Ofera natin. Mabigyan ng ano. At uh, ma- makarating siya dun sa first yes, no? Mm-hmm. Di ba? 